Amani ilipotea kabisa ndani ya nyumba yangu kwa sababu aliniambia kwamba hatutaweza kwenda sawa mpaka nitakapomweleza nilipozipeleka pesa. Nilijuta sana kumwamini na kumkopesha ule awara yangu pesa nyingi kiasi kile bila kufahamu neno ambavyo atanirejeshea. Nilibanwa zaidi nieleze ukweli nilipozipeleka pesa za biashara lakini sikuthubutu kufungua kinywa changu kumweleza kwamba kuna mtu nilikuwa nimemkopesha. Kwa sababu angenikasirikia zaidi kwa sababu sikumshirikisha Halafu pia angehitaji kumfahamu mdaiwa jambo ambalo lingezidi kuniingiza matatizoni. Kitendo cha kushinda kumpa mume wangu majibu ya kuridhisha kilipelekea siishiwe na kisirani cha mara kwa mara ikiwamo kunisusia chakula, kuongea na mimi kwa kifupi na kuongea na mimi kwa lugha ya ukali na mshe hata yangu ya ndoa nilikosa kabisa. Japokuwa haikuwa adhabu kwangu kama alivyokuwa nadhani kwa sababu nilikuwa nazidi kupata penzi la maana kutoka kwa mchepu wangu. Nilimweleza fadhili hali halisi ya ndoa yangu na kuniahidi kwamba atapambana zaidi ili aweze kuzirejesha zile pesa na hatimaye amani irejee katika ndoa yangu. Siku zilizidi kusonga nikiendelea na kazi yangu ingawa nilipunguza matumizi mabaya ya fedha ili niweze kujaribu kuziba lile pengo la milioni saba zilizokuwa zimepotea katika starehe lakini bado sikufanikiwa vizuri kwa sababu pesa zile zilikuwa ni nyingi mno. Jitihada za Basitness kunibaya ni mweleze ukweli wa pesa zilipo ziligonga mwamba na hatimaye alinichukulia poa na maisha yakaendelea. Ingawa alinisisitiza niwe makini na kazi yangu kwa sababu hakutegemea kilichokuwa kimefanyika, kifanyike na siku zijazo. Na pia alisisitiza kama kuna jambo ninahitaji kulifanya nisigupe kumshirikisha kwa sababu hawezi kuwa kikwazo kwangu, kwa sababu mafanikio yangu ni sawa na mafanikio yake. Nilifurahi sana baada ya mume wangu kunisamehe kutokana na ule upozo nilokuwa nimeufanya na niliapa kutokurudia tena. Nilijituma sana katika kazi yangu ili niweze kupata mafanikio ambayo yatarudisha imani ya mume wangu na kusahau kabisa makosa nilokuwa nimeyatenda awali. Mara kwa mara nilikuwa nikimkumbusha fadhili anirejeshe zile pesa lakini ilishindikana baada ya kufilesika kwa biashara ambayo alikuwa amefungua. Sikuwa na la kufanya niliamua kumsamehe kwa sababu pia mume wangu alikuwa ameacha kunisumbua. Penzi letu lilizidi kuota mizizi kwa sababu licha ya changamoto nilizokuwa nikikumbana nazo. Lakini sikuweza kukaa mbali na mchepuko ule kutokana na rani lezokuwa nikizipata. Kikweli fadhili alikuwa ananifurahisha sana katika mapenzi hadi nikatamani kuhamia kwake kabisa ili nimfaidi vizuri. Moyo wangu ulimpenda sana yule kaka kiasi kwamba ingetokea akatangulia mbele za haki ningeumia zaidi kuliko hata ambavyo ingekuwa kwa mume wangu. Alikuwa maskini wa mali lakini alikuwa ni tajiri mkubwa wa mapenzi. Kila siku sikuchoka kumwombea kwa Mungu ampe maisha marefu hapa duniani, tuzidi kuiperusha bendera yetu ya mapenzi. Mume wangu nilikuwa namuona kama kinyago cha kuchonga, kwa sababu hakuwa na thamani kabisa katika moyo wangu. Kama angekuwa ni karata basi angekuwa ni garasha, isiyo na thamani katika mchezo. Laiti mtu angekuwa anafahamu kilichopo ndani ya moyo wa mwingine, basi mapenzi yangu na Hendrick yangefutika kama maandishi ya penseli kwenye karatasi, kwa sababu moyo wangu ulikuwa unaelewa pengine. Kilichokuwa kinasababisha niendelee kuishi na Andrew ni heshima kwa wazazi wangu na Lasi hivyo ningetengana naye muda mrefu sana na ningeshaondoka kwenda kwa mwanaume aliyekuwa akifahamu namna ya kunikuna vizuri. Wakati mgeni nilikuwa najiuliza hivi fadhili kaniloga au inakuwaje. Kwa sababu baba yake na sweetness alijisaidia kunifanyia mambo mbalimbali kunifurahisha lakini nilikuwa naona kama anajisumbua tu kwa sababu nilikuwa sifurahi kabisa mapenzi yake kwangu na pia hayakuwa na mvuto hata kidogo. Mapenzi ya kweli nilikuwa nikiyapata kwa hawara wangu yalisababisha moyo wangu ujenge chuki na dharau kwa mume wangu na kumfanisha na mende aliingia ndani ambaye anapaswa kukanyagu afi. Niliamua kujitoa sadaka ile wale naliwe lakini nipo tayari kufa kwa ajili ya fadhili. Kwa hiyo nilizidi kumpenda na kumheshimu hali kadhalika na yeye pia alinipenda na kunijali kuliko kitu chochote kile. Watoto wangu walikuwa wakiendelea na shule vizuri kabisa bila tatizo lolote. Na kizuri zaidi ni kwamba kila mmoja babake alikuwa amemfungulia akaunti ya milioni 20 kwa ajili ya kuendeleza kimasomo na hapo haikuwa mwisho. Kwani Hendrick alisema kwamba anahitaji kumtengea kila mtoto bajeti ya, anahitaji kumtengea kila mtoto bajeti ya milioni hamsini ya kumsomeshia. Kwa hiyo kiufupi maisha yangu yalikuwa yakeenda poa kabisa kwa sababu pia tulifungua duka lingine la vipodozi katikati ya jiji na lilikuwa likifanya vizuri zaidi ya lile la kwangu. Kwa sababu ya uwekezaji mkubwa uliofanywa kwa kusudi la kutufikisha pale ambapo tulikuwa tunahitaji kufika katika malengo ya familia yetu. Siku moja ilikuwa ni siku ya maadhimisho ya kifo cha baba wa taifa. Kwa hiyo siku hiyo mume wangu akuingia kazini kwake kwa sababu ilikuwa ni siku ya mapumziko. Kwa hiyo aliamua kuongozana na mimi hadi ofisini kwangu kwenda kunisaidia katika majukumu yangu. Tulipokuwa kazini kwangu kwenye mida saa 9 alasiri 
Maduka matatu yalikuwa jirani na kwangu kwa mpigo tulivamiwa na majambazi na kutuweka chini ya ulinzi na kutopora pesa taslim pamoja na simu. Katika duka langu alinipora milioni tatu na laki saba pamoja na simu zetu za gharama. Sote kwa pamoja tulisikitika na kulaani sana kile kitendo cha kuvamiwa mchana kabisa kibaya zaidi hatukuweza kujihami kwa sababu hatukuwa na silaha yoyote ile. Ilibidi tuwe wapole kama maji kwenye mtungi, wanaume wafanya yao wasepe. Pesa zilizokuwa zimechukuliwa kwa namna moja au nyingine ingesababisha biashara iyumbe kwa sababu pesa zenyewe zilikuwa kwenye mzunguko. Kilichotuumiza zaidi ni kwamba ile ilikuwa ni mara ya pili tunavamiwa maeneo yale na kuibiwa. Siku ya kwanza walinipora milioni moja na laki moja baada ya kuniweka chini ya ulinzi kimya kimya bila watu kujua kilichokuwa kikiendelea. Tukio hilo lilisababisha mume wangu apate wazo la kununua silaha kwa ajili ya ulinzi wa mali zetu kwa sababu biashara zetu zilikuwa zinapanuka kila kukicha. Haraka iwezekana naanza utaratibu wa kupata bastola kwa ajili ya ulinzi wa mali zangu. Haiwezekani wapuuzi wakachukua jasho langu kiraisi raisi na mna hii. Mumu wangu alizoumza kaule ambayo ilithirisha kwamba alichukizwa sana na kitendo kile cha upuraju wa adharani. Ni wazo zuri mumu wangu kwa sababu biashara zetu zinakuwa kwa kasi kwa hiyo tunaitaji kuwa na ulinzi wa wakika. Nitalifanya kazi ndani ya wiki hii hii. Sawa baba. Kwa hili ndani ya muda mfupi alianza kufatila utaratibu wa kupata silaha hili yaweza kupamaa na walifu wa naomrudisha nyuma katika malengo yake. Haikuwa zoezi gumu kwake kama ambavyo inakuwaga kwa watu wengine kupata silaha ya moto kwa sababu aliwahi kupita jeshi la kujenga taifa wakati alipokuwa amalizia kidato cha sita. Kwa hiyo alikuwa anafahamu namna ya kutumia silaha mbalimbali za moto. Hivyo basi alipata silaha ina bastola kwa ajili ya ulinzi wa mali zetu, jambo ambalo alilifurahia sana na kuniahidi kwamba wezi wa zembe wa zembe atawatwanga risasi bila huruma. Maisha yalizidi kusonga bila shida yoyote ile. Na mambo yalizidi kukaa juu ya mstari kwa sababu juhudi zetu zilizidi kutengeneza pesa. Penzi la fadhili lilizidi kuwa asali na niliona nimpe heshima nyingine ya kumbebea ujauzito mwingine. Ingawa sikupanga na mume wangu nibebe ujauzito ila niliamua mwenyewe kutokana na mapenzi yangu kwa hawara yangu. Baada ya kujihisi nimeshika ujauzito nilimweleza mume wangu kuwa nina mimba. Ingawa alishtuka sana kwa sababu akutegemea kuwa nitabebe ujauzito mwingine kwa wakati ule kwa sababu hatukuwa tumepanga kama ilivyo kawaida. Mke wangu. Watoto wanne wanatotosha kabisa kwa hiyo ukishajifungua Itabidi tufanye mpango ufunge kizazi usizae tena. Ibaki kazi ya kualia watoto ambao Mungu katujalia. Hata mimi naona wanne watakuwa wanatotosha. Kwa sababu tukiendelea kuzaa hatuwezi kuwatimizia ndoto zao hususan za kielimu. Sawa, nimekuelewa basi wewe ni sawa. Na furahi kusikia hivyo. Tuliendelea kuwa sambamba na mume wangu katika kuelea mimba ambayo tuliona ndio iwe ya mwisho kwangu kwa sababu tulikuwa tumejaliwa uzao wa kutosha. Mimba ilizidi kukua na nikiwa na mahudhuriwa mazuri kliniki kuhakikisha kwamba afya yangu na kiumbe kilichopo tumboni tunakuwa salama kabisa. Mungu sio athumani, miezi tisa ilijiri na nilijifungua mtoto wa kiume mwenye afya njema kabisa. Ingawa mama wangu alikuwa safarini kipindi hicho najifungua ila alifurahi sana aliposikia nimejifungua salama tena mtoto wa kiume. Mtoto alifahana na baba yake kwa asilimia kadhaa ingawa sio kwa kiasi cha kuweza kushtukiwa na mtu yoyote kwa sababu hakuna aliyekuwa anafahamu kilichokuwa kiendelea kati yangu na ule mchepuko kwani ilikuwa ni siri binafsi kwa sababu fadhili mwenyewe sikumweleza kuwa nimembebea ujauzito siku ilifika na Hendrik alirudia nyumbani akitokea Zanzibar kikazi na kumkuta mtoto ana wiki mbili hongera sana mke wangu mume wangu alizungumza huko akimbusu mtoto kwenye paji lake la uso asante dia katoto kazuri sana mtanashati kama baba yake kweli kabisa jicho hili ni langu kabisa umeona eh nimeona kabisa asante sana kwa kuniletea simba <laughs> acha kumuita mtoto simba bwana tulizungumza na Hendrik katika hali ya kutaniana huku nyuso zetu zikiwa zimetwaliwa na furaha ya kumpata mtoto mwingine katika familia yetu kama tulivyokuwa tumekubaliana awali kwamba baada ya kujifungua mtoto wa mwisho nifunge kizazi nilifanya hivyo kwa moyo mweupe kabisa kwa sababu hata mimi mwenyewe nilikuwa nimeridhika na watoto ambao nilikuwa nao Hendrik aliniletea zawadi nzuri ya simu mpya kabisa ambayo alinunua Zanzibar. Timu ya watoto ilikamilika, kitinda mimba tulimuita Jordan jina ambalo sote tuliona litamfaa mwanetu. Nilifurahi sana na kumshukuru Mungu kunijalia watoto wazima kabisa na wasio na tatizo lolote la kiafya. Baada ya kumaliza uzazi, nilirejea katika kazi yangu ya dukani na mambo yalizidi kwenda murwa kabisa. Mahusiano yangu na fadhili yaliendelea kama kawaida kwa sababu sikuwa tayari kuwa mbali naye kwa sababu huwa naumwa pale ambapo anakuwa mbali. Bila hiyana yoyote nilizidi kumfaidisha vilivyokuwa vikigaramiwa na bosi wake wa zamani. 
kwa sababu moyo wangu ulikuwa umemzimikia balaa. Siku moja baada ya mwaka mmoja na nusu niliaga na kwenda kazini kumbe haikuwa kweli nilikwenda kwa mchepuko wangu kujizoelea raha kama kawaida yangu. Ilikuwa imepita muda kidogo bila kupata nafasi ya kukutana naye. Kutokana na ubizi wa kazi kwa hiyo hiyo siku nilikuwa ninaamnaye kupita maelezo. Penzi lilinogea na kujikuta na ngatuka saa moja na nusu jioni. Nilikuwa bado nipo kitandani kwa fadhili. Nilianza kuhaa nitakwenda kumdanganya vipi Enrique aweze kunielewa kwa sababu huwa apende kabisa mambo ya usiku. Nilitanamka kitandani haraka haraka mithili ya mtu alichanganyikiwa na kwenda bafuni kuoga fasta fasta na kudi chumbani kuvaa nguo na kuondoka. Huko nikimwomba Mungu atende muujiza nikute Enrique hajarudi nyumbani hadi muda ule. Simu yangu nilikuwa nimezima na sikuthubutu kuiwacha kwa sababu zingemiminika message za mwangu ambazo zingenichanganya zaidi. Hakuna siku niliendesha gari langu kwa mwendo kasi kama ile siku tangu niliponunuliwa. Niliakanyaga mafuta sawa sawa ili niweze kuwa nyumbani kwangu. Saa mbili na dakika kumi na tano nilipiga honi getini kwangu ili niweze kufunguliwa niweze kuingia ndani. Pipi! Pipi! Nilipiga honi kwa Fujio baada ya kuona mlinzi anachelewa kunifungulia geti niingie ndani. Mapigo yangu ya moyo yalizidi kunienda mbio huku nikisali kimoyo moyo nisikute mume wangu kafika nyumbani lakini maombi yangu yalikuwa kama ni sehemu ya kujipa moyo kwa sababu kwa kawaida mume wangu huwa anarejea nyumbani mapema sana. Nilizidi kupiga haoni bila kufungulia geti. Huyu mpumbavu yuko wapi? Nilijikuta nazungumza peke yangu kwa hasira baada ya mlinzi kuchelewa kunifungulia. Ghafla mwili wangu ukaanza kutetemeka huko joto langu la mwili likipanda kwa kasi sana mithili ya mtu aliyeshikwa na malaria. Baada ya kushuhudia mume wangu ndiye alikuwa anakuja kunifungulia geti niliweza kuingia ndani kwa muda ule jambo ambalo si la kawaida. Uwi, imekwisha. Nilijisemea kimya kimya huko nikizidi kuvuja jasho kwa hofu ilikuwa imeniingia ndani ya muda mfupi sana. Niliingiza gari taratibu na kwenda kulegesha katika sehemu maalum ya kuegesha magari pale nyumbani kwangu. Alafu nikateremka na kukutana na sura ya mume wangu ikiwa imekunjamana kupita kiasi. Ikionyesha kwamba alikuwa amechukizwa sana na kitendo cha kurudi nyumbani usiku. Hivyo nikazidi kutetemeka kwa kukosa kujiamini kwa sababu nilikuwa nimesha mkosea sana mume wangu. Pole sana mama sweetness. Sauti ya mume wangu iliyokuwa imembataa na macho ya ukale ilisikika ikinipa pole japokuwa hakuwa akimaanisha kweli kuniba pole kwa majukumu yangu ya siku nzima bali alikuwa ananikejeli tu. Samani mume wangu gari liniharibikia njiani. Ndio maana nimechelewa kurudi. Nilianza kujitetea kwa sababu sura ya mume wangu ilikuwa inaonyesha kuwa tayari nimeshachafua hali ya hewa. Kwa nini simu yako haipatikani? Imezima chaji. Kwa hiyo umekosa kabisa namna ya kuweza kuwasiliana na mimi kunijulisha kuwa umepata matatizo. Ndiyo. Kazini niliondoka saa ngapi? Saa moja. Una uhakika? Ndiyo na uhakika mume wangu mbona maswali jamani? Leo duko lifungua saa ngapi? Saa mbili asubuhi. Pole sana kwa majukumu ya kutoa nzima. Asante. Naomba twende ndani tukazungumza vizuri kwa sababu na hisi maelezo yako hayajanitosheleza hata kidogo. Niliongozana na Enrique huko nikiwa nimeshachoka kwa maswali aliyokuwa akiniuliza wakati nilipoteremka kwenye gari. Nilipoingia ndani nilimsalimia dada wa kazi ambaye alikuwa jikoni anapika. Pamoja na mwanangu sweetness ambaye alikuwa sebleni anajisomea baada ya hapo. Nikapitiliza moja kwa moja hadi chumbani ambapo niliingia na mlango ulifungwa kwa ufunguo jambo ambalo lilinipa hofu kidogo. Nikawaza lazima nichezee kichapo cha kuchelewa nyumbani kwa sababu nimeonywa mara nyingi bila kusikia. Sasa nisikilize vizuri kwa hali ya amani kabisa, tena bila hata ya kukwaruzana wala kuumizana. Naomba unipe maelezo yanayojitosheleza kuhusu uliposhinda siku ya leo kuanzia asubuhi ulipoaga unakwenda kazini hadi muda huu unaorejea nyumbani kwangu usiku. Ha, nilikuwa kazini jamani. Usinifanye mtoto mdogo. Nahitaji unieleze ukweli halisi kabla sijigeuka chui ni kurarua hiyo sura yako sasa hivi. Enrique alizungumza kwa sauti ya chini huku akionekana kuwa na hasira sana. Asubuhi nilikuwa na kwenda kazini na ndio huko nilipotoka muda huu. I say, usijifanye una kichwa kigumu kuelewa na kuuliza kwa upole sana. Naomba usiniudhi kwa sababu naweza nikakuumiza. Maeno ya Baba Sweetness yalinitia wasiwasi kwa kuhisi pengine labda alikuwa tayari ameshafahamu kuwa Sikushinda dukani kwangu. Sasa ni mdanganyeje? Ubongo wangu ulishindwa kutunga uongo wa kumdanganya baba wa watoto wangu ili aweze kunielewa kwa hiyo nilikaa kimya kwa unyonge kana kwamba alikuwa ananisingizia jambo ambalo sikulitenda. 
kukaa kwako kimya sio sababu ya kunizoea kushinda kuendelea kutaka kufahamu ukweli kutoka kwako. Kweli nimeshinda kazi ni kwangu. Ili nibidi niendelee kushikilia msimamo wangu bila kutetereka kwa sababu sikuwa na namna nyingine ya kuweza kumuongopea ili aweze kunielewa. Na kuuliza kwa mara ya mwisho, ulikuwa wapi kutwa nzima ya leo? Alizidi kunikomalia ni mweleze jambo linaloeleweka kwa sababu nilikuwa na babaika babaika kujieleza. Baada ya kuona nimeshindwa kumshawishi, anielewe. Ili nibidi nianze kudondosha machozi ili aweze kunionea huruma kwa sababu ni kweli ndege mnyanja nilikuwa nimenasa kwenye tundu bovu. Machozi yangu ndio yaliharibu kabisa kwa sababu yalipelekea nipokee kofi moja ile ushiba kutoka kwa mume wangu ambayo ilinifanya nipepesuke kama kuku amekatwa shingo. Nilianguka chini huku nikiona nyota nyota nyingi mbele yangu. Kwa hasira nilizonazo nikisema na kupiga naweza nikakuua kabisa. Kwa hiyo naomba usiendelee kunichawishi niendelee kunyanyua mkono wangu kukupiga samani sana. Kweli na kwa pia kwa jina la Mungu nilikuwa dukani. Nilijitahidi kwa hapa ili aweze kunielewa kwa sababu niliona akinipiga kofi lingine anaweza kunizimisha kabisa. Kwa sababu kofi moja tu niliniachia maumivu makali na michirizi ya vidole vyake shavuni mwangu. Na pia nilihisi dunia inazunguka na masikio yaliziba ghafla. Ubishi wangu ulisababisha mume wangu aendelee kunishushia makofi mazito katika mashavu yangu na kusababisha damu kuanza kunivuja puani lakini haikuwa sababu ya yeye kuacha kuendelea kuniadhibu. Badala yake alibadili mfumo na kuanza kunishushia mangumi na mateke kimya kimya tukiwa chumbani. Kilio changu akikuweza kufika popote kwa sababu nilikuwa nikilia kwa kuwevi pwani aliniambia nikijaribu kufungua mdomo wangu kupiga mayowe. Ataniua kwa hiyo nililia kwa sauti ya chini kutokana na maumivu makali nilokuwa nikiahisi. Ama kwa kweli ile siku ndo niliamini kuwa njia Mungu ni fupi sana. Na pia siku zote la kuvunda halina ubani kwa sababu njia zote nilizojaribu kujitetea nazo ziligonga mwamba. Kwani nilizidi kukumbana na maswali mengine mazito kutoka kwake na kushindwa kutoa majibu ya kueleweka. Kibaya zaidi ni kwamba mkongoto uliovazidi kupamba moto ndivyo alivyozidi kutoa sababu tofauti tofauti ambazo ndio zilisababisha nione na mdanganya zaidi. Leo nakuua. Alizidi kunipiga vibaya mno huku akinitolea maeno ya vitisho. Baada ya kuona alikuwa anamaanisha kweli kwamba anataka kuniua. Niliona ni bora nipige kaele kuomba msaada kwa sababu alikuwa ameshanipiga kwa muda mrefu na kuniumiza vibaya sana. Yele uwi. Uwi. Nilifanikiwa kuangua ukonga mara mbili kwa sauti ya juu sana lakini nilishindwa kuendelea kwa, kwa sababu alinipiga teke la kwenye mbavu nikaanguka chini na nikashindwa kulia wala kufanya chochote. Maana nilikuwa napumua kwa shida sana. Niliona ule ndio mwisho wa maisha yangu kwa sababu alinipiga vibaya sana. Kwa bahati nzuri sana sauti ya kuomba msaada aliwafikia Fatuma na mwanangu ambao walikuja kwa kasi katika uelekeo wa chumba changu lakini kwa bahati mbaya waliishia mlangoni kwa sababu mlango ulikuwa umefungwa kwa ufunguo. Dada Fatuma aliniita wakati alipokuwa gonga mlango wa chumbani kwangu huko nikimsikia mwanangu akilea kwa uchungu baada ya kuhisi kwamba mama yake sikuwa salama kwa sababu yake yeye nilizokuwa nimepiga ndani ya muda mfupi uliopita na kunyamaza kimya. Sikuweza kuzungumza chochote kwa sababu nilikuwa nikipumua kwa tabu sana. Huku macho akinitoka mithili ya panja alinaswa kwenye mtego kutokana na teke alilokuwa amenipiga na kunisababisha maumivu yasiyokuwa na mfano. Baada ya mume wangu kuona wale watoto wanasumbua pale mlangoni, aliamua kufungua redio kwa sauti ya juu kabisa kusudi wasiweze kufahamu kabisa kilichokuwa kikiendelea mule chumbani kwangu. Hendrik alinipiga hadi akachoka, ikabidi aniache kwa sababu niligoma kata kata kumweleza nilipokuwa nimeshinda kwa siku nzima. Kwa sababu pia ningejaribu kufanya hivyo. Ndoa yangu ingevunjika na pengine angeweza kuniumiza zaidi kwa sababu huwa ananipa kila kitu ninachokitaka ili tu penzi letu liimarike lakini ilibidi niwe sambamba na fadhili ambaye ndiye alikuwa akinidhalisha kitandani kuliko yeye. Aliniumiza sana ile siku kwa sababu nilipoteza fahamu mara mbili na kila nilipokuwa nikizinduka alizidi kunishushia kipigo kikali sana ambacho kilinisababishia majeraha yaliyoambatana na maumivu makali mno mule ni mwangu. Mara ya pili nilipopoteza fahamu nilikuja kuzunduka saa kumi alfajiri nimelala sakafuni sikiwezi. Damu zikiwa zimetapakaa kwenye ngozi zangu kutokana na majeraha makubwa yaliyokuwa kivuja damu kutokana na ubabe wa mume wangu. Nilijionea huruma sana kwa sababu nilikuwa nimeumia sana. Halafu mwili wangu haukuwa na nguvu kabisa. Kwa wakati huo Enrique alikuwa amelala kitandani na koroma. Niliamua kutumia nafasi hiyo kwenda bafuni kuoga kwa sababu nilikuwa nanuka damu sana. Baada ya kutoka kuoga nirudi chumbani kwangu na kuwasha simu yangu kwa, kwa sababu nilikuwa nimeizima kwa takriban siku nzima wakati nilipokuwa nikijivinjari na penzi la hawara wangu. 
Jumbe fupi za maandishi zilianza kumiminika katika simu yangu kutoka kwa watu mbalimbali mbali lakini nilishtuka kidogo baada ya kukutana na meseji kibao za wafanyabiashara mbalimbali ambao walikuwa na taarifa kuwa moto ulikuwa unatekeleza frame za biashara katika ile nyumba yangu ya biashara. Kwa hiyo alikuwa ananitaka nikafungue ili wajaribu kunisaidia kuokoa baadhi ya mali kwa sababu moto ulikuwa umeanzia chumba cha jirani. Mwili ulipoteza nguvu kabisa baada ya kusoma zile jumbe fupi za maandishi ambazo zilikuwa zinamiminika kwa fujo kuingia kwenye simu yangu. Na kibaya zaidi meseji hizo zilikuwa zimetumwa mida ya saa 4 asubuhi siku ya tukio wakati simu yangu ilipokuwa imezimwa nikiwa kwa mchepuko na chepuka. Aha. Kwa hiyo itakuwa baada ya kunikosa hewani ndio wakaamua kumpigia mama wangu kumtaarifu kilichokuwa kikiendelea kule dukani. Niliwaza huku nikijiona mjinga kwa jinsi nilivyokuwa nikidanganya kwamba nilikuwa dukani kumbe sio. Sasa duka litakuwa salama au ndio litakuwa limeteketea kwa moto? Nilizidi kujiuliza maswali mengi ya kilini mwangu ambayo yalizidi kuniumiza akili yangu kwa sababu sikuweza kupata majibu sahihi. Palipokucha asubuhi Enrique wa alijiandaa na kwenda kazini bila kuzungumza na mimi kitu chochote kile. Kutokana na maumivu niliyokuwa nikihisi mwilini mwangu, niliamua kwenda kwenye duka la dawa kwa rafiki yangu Dorothy nikapata matibabu. Baada ya kutibiwa nilirudi nyumbani kwangu kupumzika kwa sababu sikuwa nikijisi vizuri kabisa kiafya. Jioni ilipofika mama wangu alirejea nyumbani lakini hakuzungumza na mimi kitu chochote. Zaidi sana alikuwa akiongea na kucheka na mwanae pamoja na dada wa kazi. Nilijitahidi kumuomba radhi mama wangu ili hawezi kunisamea wakati afahamu kosa langu ni lipi, kwa hiyo alinitaka nimjuze kwanza kosa langu na ndipo aweze kunisamea. La sivyo aliapa kutukwepo kwa amani ndani ya ndoa yangu. Nilizidi kuwa katika wakati mgumu kwani maelewano kati yangu mimi na mume wangu yalizidi kwenda mrama. Nilikosa amani kabisa na nilifahamu kuwa nilikuwa nimemkosea sana mume wangu baada ya kuondoa kuwa duka lote lilikuwa limeteketea kwa moto. Na kilicho niuma zaidi ni kwamba ndani ya duka kulikuwa na pesa taslimu milioni tisa ambazo siku zipeleka benki kwa uzembe wangu mwenyewe kwa sababu mume wangu alikuwa ananiambia mara kwa mara nisikae na pesa zaidi ya milioni mbili dukani ila nilikuwa sisikie. Kwa jinsi mume wangu alivyokuwa ameamua kunichunia nilikonda na kunyonyea kabisa kwa sababu sikujua alikuwa ananiwazia nini kichwani mwake. Kwa sababu huwa ananiangalia kwa jicho baya kila mara. Baada ya kutimu mwezi wa tatu pasipo maelewano mazuri baina yangu na mwenzi wangu Niliona ni washirikishe marafiki zangu wa karibu ili waweze kunisaidia namna ya kuweza kupata suluhisho. Wengi walinambia nirudi nyumbani kwa wazazi wangu kwa sababu huyo mwanaume anaweza kuniua. Ila nilipata wazo la tofauti kabisa kutoka kwa rafiki yangu Glory kwani alinambia ni muende kwa mganga nikamtengeneze. Nilifurahia wazo lake kwa sababu lilikuwa ni wazo la kunifanya nilile kuwepo nyumbani kwa mume wangu tofauti na lile la kurejea nyumbani kwa wazazi wangu. Rafiki yangu aliniahidi kunisindikiza kwa mganga nikapate dawa ya kumtengeneza mume wangu ili tuweze kwenda sawa kwa sababu muda mrefu hapakuwa na maelewano baina yangu na yeye. Jambo hilo ambalo lilinifanya nikonde na kukosa amani ndani ya moyo wangu. Ingawa mimi ndiye nilikuwa nimemkosea lakini nilitamani tumalize ule mzozo kimya kimya bila kufika kwa wazazi au watumishi wa Mungu. Nilifurahi sana baada ya Glory kuniahidi kunisindikiza kwa sababu sikuwahi kwenda kwa mganga tangu nizaliwe. Na wala sikuwahi kufikiri kwamba ipo siku nitakwenda kutafuta msaada kwa mganga wa kienyeji. Nilipanga siku ya kwenda iwe ni siku ambayo mama wangu atakuwa kazini kusudi asiweze kugundua kuwa nilikuwa nimetoka. Ingawa nafsi yangu ilikosa amani kabisa mara baada ya kupata wazo la kwenda kwa mganga kutafuta suluhisho la matatizo yangu. Ila nilipata wazo ya kwamba endapo nitapata suluhisho ya tatizo lile, si nitokaa nitie mguu wangu kwa mganga kwa mara nyingine tena. Siku moja ya Jumatatu mida ya saa 5 asubuhi baada ya mama wangu kwenda kazini nilimwaga dada wa kazi kwamba ninakwenda nyumbani kwetu kuwasalimia wazazi wangu. Nilifanya hivyo ili hata ikitokea mama wangu akawahi kurudi na kunikosa nyumbani asiweze kunisi vibaya. Niliwasha gari langu kwenda kukutana na Glory maeneo ya Mpala kijenge ambapo ndipo alipokuwa akinisubiri baada ya kuteremka kwenye daladala kutokea nyumbani kwa moshono. Nilipofika nilimchukua na kwenda kwa mganga ambaye alinieleza kuwa anaitwa Mbegwa. Kiukweli nilishawashika sana kwa sababu tulipokuwa kwenye gari kuelekea huko. Alikuwa akimwagia sifa kidekede kwamba ni kiboku hajawahi kushindwa na kitu chochote kile. Nilitamani sana nifike nishuhudie ufundi wa mtu huyu ambaye nilizipata sifa zake tangu siku ya kwanza tulipopata wazo la kwenda kwake. Gari lilizidi kusonga kuingia mtaa wa ndani ndani ungalimitedi uswailini. Moyo wangu ulikuwa na hofu sana ingawa nilijitahidi kujikaza kwa kujichekesha chekesha kwa rafiki yangu ili siweze kunishtukia kwa sababu angekasirika na kuniona kigeugeu. Na pengine kwa wakati mwingine asingekubali kunisaidia kama ningekuwa wa kubadilika badilika kama kinyonga. Hmm. Hivi ni kweli ndo nakwenda kwa mganga? Niliwaza huku nafsi yangu ikihisi kukosa amani kwa kiasi kikubwa mno. 
Saa sita kazuri nilegesha gari katika mtaa mmoja wa Uswahilini ambao ulikuwa na nyumba nyingi sana. Tuliteremka kwenye gari na kuanza kutembea haraka haraka kupita kwenye uchochoro mmoja ambao ulikuwa na harufu kali ya mkojo na kutokea upande wa pili wa mtaa. Glory, gari langu litakuwa salama kweli? Nilimuuliza rafiki yangu baada ya kuona tumeleacha mbali kidogo kwa sababu hapakuwa na barabara ya kupita gari. Usijali lipo salama kabisa wala usijali. Kwa sababu pamoja na kwamba huu mtaa ni uswailini, lakini hakuna wezi kutokana uwepo wa waganga mbalimbali kila kona. Unawakika lakini shosti yangu. Ondoa shaka bwana. Basi sawa, kwa sababu lisije likatokea la kutokea, nikakuta gari langu limechukuliwa na vibako wa mtaani. Kwa sababu unajua kabisa nitakuwa nimeongeza tatizo juu ya tatizo mwanzangu. Poa Baada ya mwendo wa kama dakika kumi tulifika kwa mganga ila kwa bahati mbaya tukumkuta nyumbani. Ila tulichukua namba za simu zilizokuwa zimebandikwa mlangoni na kuwasiliana naye na kutujuza kwamba yuko njiani na anakuja kutokea kutafuta dawa. Tulikaa kwenye benchi lilokuwepo pale nje kwake kumsubiria arudi ili aweze kunisikiliza na kunisaidia katika matatizo nilokuwa nayo. Shogangu, basi hapa ndio kwa ule mtaalamu nilikuwa nikikusimulia. <coughs> Nimefurahi kupafahamu. Ngoja aje aone mambo yake alivyo supa. Sawa mwaya asante. Lisa alimoja baadaye mganga alifika na kutukuta tumekaa kwenye benchi tunamtubiria kwa hamu ili aweze kutusaidia na hatimaye turejee majumbani kwetu mapema. Nilishangaa kumuona mganga kwa sababu kwa muonekano wake wa nje uweze kugundua kama anajishughulisha na kazi ile kwani uvaaji wake ni wa kawaida sana. Tuliingia ndani baada ya kuruhusiwa ambapo na hapo palionekana pa kawaida sana. Na hapakuwa na vitambaa vya rangi yoyote kama nilivyozoea kuona kwenye filamu. Na wala mganga hakujipaka kitu chochote usoni cha kumfanya awe na muonekano wa kutisha. Ila mwenye ndani kulikuwa na mishumaa miwili inayowaka pamoja na kifuku kilichokuwa kikifuka moshi, uliokuwa kitoa harufu kali sana ya dawa zake. Alisukaribisha tukae kwenye mgeko uliokuwa umetandikwa chini. Wakati yeye akiwa amekaa kwenye kigoda kilichokuwa mbele yetu akiwa kifua wazi. Nilitaruki na kumwona mganga sio mtu wa kawaida kama nilivyokuwa nadhani. Baada ya kuniuliza tatizo nililokuwa limenipeleka pale nyumbani kwake bila mimi kufungua mdomo wangu kumweleza sababu ya kumwendea. Do. Kafahamu vipi jamani wakati mambo mengine sikuwahi kumshirikisha mtu yeyote? Niliwaza huku nikianza kugopa kutokana na jinsi ambavyo mganga alikuwa akinieleza mambo yangu kwa ufasaha wa hali ya juu kana kwamba niliwahi kumshirikisha. Usiogope binti. Tatizo lako naweza kulimudu. Alizungumza mganga huku akizungusha kibuyu kilichokuwa na shanga nyingi kuzunguka kichwa changu huku akiimba wimbo ambao maneno yake nilishindwa kabisa kuyaelewa. Tawire. Nilitikia kwa moyo mmoja baada ya kusikia kwamba tatizo langu linawezekana kutafutia ufumbuzi. Nahitaji shilingi laki mbili pamoja na jogoo wa pinki. Nilishtuka sana baada ya kusikia nahitaji nimpe jogoo wa rangi ile wakati sikuwahi kumuona tangu nizaliwe. Naomba nikulipe pesa unisaidie kumtafuta jogoo wa rangi hiyo. 1030 Alinitajia bei huko akicheka kicheko ambacho kinilitia uoga na kunifanya nisitemeke kwa sababu mambo yale yalikuwa ni mageni kwangu. Hakuna tatizo mtaalamu. Nilizungumza wakati nafungua mkoba wangu kutoa pesa zilizokuwa zinahitajika kwa ajili ya kutengenezewa dawa ya mume wangu. Sikujali kuhusu pesa kwa sababu nilikwenda na pesa za kutosha ambazo nilizidraw kutoka kwenye akaunti yangu ya mpao ambayo ilikuwa na shilingi laki nane. Safi sana binti. Sema haraka unataka mume wako aweje. Nataka anipende na kunijali sana na pia nikimwambia jambo lolote anisikilize na kunielewa. Hadi hapo nimesha kuelewa. Tawire. Mganga aliniambia nikinge mikono yangu mithili ya mtu ambaye anasubiri kupokea kitu. Huku akifungua mikono yake na kutoa dawa na kukitia katika kifuu kilichokuwa kikiendelea kuwaka baada ya hapo, alizidi kuimba nyimbo ambazo hazikueleweka huku akitaja jina la mume wangu mara tatu. Gafel nilitamani kukimbia mara baada ya taswira ya mume wangu kutokea katika viganja vyangu vya mikono nilivyokuwa nimevikinga kwa mganga yule. Nilianza kutusemeka kwa hofu kwa sababu nilikuwa namuona mume wangu mubashara bila chenga akiwa ananitazama. Sasa binti mnenee mume wako mambo ambayo unataka kutendea katika maisha yako ili kukufurahisha. Tawire. Hendrick, kwanza leo unataka unipende maradufu, unijali na kuniheshimu kama mkeo. Chochote ninachokitaka basi ukitimize bila kuigugumizi wala kuangalia ndugu jamaa na majirani wanasemaje. Rudia mara tatu. Tawire. Nilifanya kama mganga alivonielekeza na baada ya hapo taswira ya mume wangu ilifutika ghafla viganjani mwangu. Umefanya vizuri sana. Tawire mtaalamu. 
Shika dawa hii ambayo utapaswa mchanganyia mumeo kwenye chakula cha jioni ila uwe makini kwa, kwa sababu chakula hicho kitakachokuwa kimetua hii dawa akitakiwi mtu yote aweze kukila tofauti na mlengwa. Lakini pia nakupa irizi hii ambayo utapaswa kuificha katika chumba mnacholala wote na haitakiwi kuonekana na mtu mwingine yeyote isipokuwa wewe pekee. Sina la ziada isipokuwa na watakia kila laheri katika mahusiano yenu. Mganga alizungumza baada ya kunikabidhi dawa na irizi ambazo zilikuwa na masharti makali ya matumizi. Asante sana. Nilizungumza wakati nilipokuwa na nyanyuka ili niweze kuondoka kurejea nyumbani kwangu. Sanae na robo kila kitu kilikuwa kimekwisha hivyo tuliongozana na rafiki yangu hadi kwenye gari langu ambalo tulikuta salama kama ambavyo niliahidiwa na Glory. Niliwasha na tulianza safari ya kurejea nyumbani. Shoga yangu uwezi amini nilishtuka sana saa zile baada ya kuona taswira ya Hendrick pale kwa mganga. Nilikuona nilivyokuwa umeshtuka. Kwa hiyo nataka uniambie kwamba mume wangu atakaporudi jioni nitaona mabadiliko. Na kwambie hivi huyo mganga ni moto wa kuotea mbali, wewe mwenyewe utakubali mbona? Gloria alizidi kumwagia sifa ile mganga atafikiri ni Mungu. <laughs> Sawa bwana, tusiandikie mate angali wewe na upo jioni haipo mbali sana shoga yangu. Tuliza pressure mtoto wa kike. Mwanaume yupo mikononi mwako sasa hivi. Chochote utakachomweleza ni lazima akusikilize hata ukimwambia kunilie meli. Atajitutumua wewe hadi atimize lengo. Nitafurahi sana kwa sababu sitaki tena kuendeshwa na mwanaume jamani. Ah, mambo ya kizamani kupelekeshwa na mwanaume sasa hivi bwana hata sisi tunaweza kuwa vichwa vya familia bwana. Wanawake tuheshimiwe bwana jamani. Ebo. Gloria alizidi kufunguka kuhusu hisia zake juu ya wanaume ambao wamezoea kuanyanyasa wanawake kwa madai ya kwamba wao ndio vichwa vya familia. Tulizungumza kwa kucheka kwa furaha sana wakati tulipokuwa kwenye gari kuelekea nyumbani tukitokea kwa mganga. Hatukuweza kupitia sehemu nyingine yoyote kwa sababu muda ulikuwa umekwenda sana. Kwa hiyo nilimfikisha mwenzangu sehemu ambayo ataweza kupata usafiri wa kumpeleka moja kwa moja hadi nyumbani kwao na kumpata shilingi 2000 kama shukrani na mimi nikaelekea nyumbani kwangu. Saa tisa kamili nilifika nyumbani kwangu na kukuta kila kitu kinakwenda shwari. Nilitumia ule muda ambao mume wangu hakuwepo kwenda chumbani kutafuta sehemu nzuri ya kuficha ile irizi ambayo nilikuwa nimepatiwa kwa sharti la kutokuonekana na mtu yeyote. Nilikwenda kuificha katika begi langu la nguo nikiamini kwamba sio rahisi mume wangu kupekuwa katika begi langu. Baada ya kuhakikisha nimeiweka katika sehemu ambayo ni salama kabisa, nilikwenda kumweleza Fatuma kwamba asiendee chakula cha jioni kwa sababu ile siku nilikuwa nataka nimsaidie. Ufundi wa ule mganga ulizidi kujidhihirisha jioni mida ya saa kumi na mbili nikiwa jikoni naandaa chakula. Nilishangaa kumuona mume wangu karejea nyumbani huku akiwa amenunulia mkufu wa dhahabu ambao ulikuwa mzuri sana. Enrique alionyesha kuwa na furaha sana na mimi kana kwamba sio yeye ambaye asubuhi alipoamka kitandani akunisemesha. Hmm. Kwa hiyo yule mganga sio mtu wa mchezo mchezo. Niliwaza baada ya kushuhudia upendo wa mume wangu ukiwa umefufuka kwa kasi ambayo sikutegemea kabisa. Kwa kawaida chakula kinapoiva huwa kinapakuliwa kwenye hotspot kubwa alafu kinapelekwa sebleni ili kila mtu aweze kujipakulia kiasi chake lakini ile siku haikuwa hivyo. Kwani baada ya chakula kuiva kwa bahati nzuri nilikuwa peke yangu jikoni. Fatuma na wanangu walikuwa sebleni wanatazama tamthilia ambao huwa wanapenda sana kuifuatilia. Nilitumia muda ule kutia dawa nilokuwa nimepatiwa na mganga katika sahani ya mume wangu. Chakula kingine nilikipakulia kwenye hotpot na kukipeleka sebleni ili na sisi tuweze kujipakulia. Ili niwea rais kutekeleza adhima yangu kwa sababu pale nyumbani huwa tunakula kizungu, kila mtu anapakua chakula chake ambacho anaweza kukimaliza. Nilikwenda chumbani kumuita mume wangu ili aje kula chakula ambacho kilikuwa kimeendelewa na mke wake mpenzi. Mara baada tu ya kuanza kula chakula mume wangu alianza kukisifia chakula kwamba ni kitamu kupita kiasi. Chakula kitamu sana mke wangu, hongera sana. Asante. Yaani kwa jinsi chakula kilivyo kitamu sitamani hata kumaliza kula. Mbona cha kawaida tu hani? Hapana, leo umeonyesha ufundi wako wa mwisho naamini. Okay sweet, kula basi ushibe kabisa. Nilizungumza huko moyoni nikimngonga kwa sababu nilikuwa nafahamu kuwa ni Kalmanzira ndiye alikuwa anafanya mambo. Tulimaliza kula na kwenda kulala. Kusema kweli nilimshukuru Mungu kwa kufanikisha zoezi lile gumu la kumwekea mume wangu dawa kwenye chakula bila kushtukiwa na mtu yeyote. Kwa kadri siku zilivyozidi kwenda ndivyo ambavyo nilizidi kushuhudia upendo wa mume wangu kwangu ambao haukuwa na mfano. Kwani kila mara aliniletea zawadi ambazo zilikuwa ni nzuri na za gharama kubwa sana. Upendo alikuwa ananionyesha ni mkubwa kuliko hata ule wa kipindi cha uchumba wetu. Ndani ya muda mfupi ninawiri sana kwa matunzo makubwa nilokuwa nikipatiwa na baba watoto wangu. Chochote nilichomwambia niletee alijitahidi kwa hali na mali kukipata ili kuniridhisha tu. 
Nilimpigia simu rafiki yangu Glory kumshukuru na kumuuliza kwamba mambo yalikuwa yanakwenda vizuri bila tatizo lolote. Uhusiano wangu na Fadhili uliendelea kama kawaida licha ya kupitia misukosuko kadhaa kwenye ndoa yangu. Alisikitika sana nilipomueleza mambo mazito alikuwa amenisibu na alinionea huruma sana. Ila aliapa kutokuniacha hadi mwisho wa maisha yake jambo ambalo lilinifanya niringe na kujivunia uzuri ambao nilikuwa nimejaliwa. Japokuwa sikuwa na kazi lakini sikuwahi kuishiwa hata siku moja. Kwani nilipokuwa namwambia endi kwa anipatie kiasi chochote cha pesa, alinipa bila kuniuliza na kwenda kuzifanyia nini. Kwa hiyo nilizidi kujiachia na fadhili na kumpatia chochote ambacho alikuwa akihitaji ili asipate na shida yoyote kwa sababu maumivu yake ni sawa na yangu. Kosa kwangu kazi kulinipa muda mzuri zaidi wa kuweza kula maisha na mchepuko wangu kwa sababu mara nyingi mume wangu anapokuwa anaelekea kazini mimi huwa naelekea kwa hawara wangu ambapo huwa nashinda kutwa nzima nikideka kifuani mwake. Kierere cha mume wangu kunigombeza na kunipiga pindi ninapochelewa kurudi nyumbani kilikusha kabisa. Hivyo nilitengeneza tabia ya kurudi nyumbani kwangu usiku mara kwa mara kutokea kwa mchepuko wangu. Mabaliko makubwa yalojitokeza katika familia yangu yalisababisha siku moja dada wa kazi akazungumza na mimi kumsifia mume wangu kwa jinsi alivyokuwa mpole. Dada, yani kweli baba sweti nisikabadilika. Kawaje. Yani kawa mpole hadi ra. Ndio hivyo nimwambia aache mambo ya kishamba kunichunga kama ngombe kwa sababu mimi ni wake peke yake aondoe pressure. Ama kweli kaondoa pressure. Au wewe ulikuwa unafreshwa na vurugu zake za kunigombeza kila mara kwa mambo yasiyokuwa na maana. Hapana dada nilikuwa sipendezi kabisa. Namshukuru Mungu nilipomweka kitako kumweleza kwamba sifurahishwe na tabia yake amenielewa. Kweli dada umejaliwa ushawishi wa hali ya juu sana. <laughs> ushawishi kajaliwa kila mwanamke sio mimi pekee bwana hata wewe pia. Ilinibidi nimdanganye Fatuma kuhusu mabaliko ya ghafla aliyoyashuhudia kwa mume wangu ili asizidi kushangaa. Siku zilizidi kusonga huku nyumba yangu ikiwa imetawaliwa na amani. Watoto wangu Dylan na Logan ambao walikuwa masomoni Mombasa nchini Kenya walizidi kukua vizuri kiafya na kitaaluma. Wakati huo mwanangu Jordan bado alikuwa hajaanza shule kwa sababu mri wake ulikuwa bado mdogo. Nilinunua gari nyingine aina ya Toyota Max baada ya kulalamika kwamba nimechoshwa na Nissan Murano. Simu ya fadhili ilikuwa ni mbovu na msumbua na kusababisha mara kwa mara nisimpate hewani. Kwa hiyo nilipoamua kumpatia ile simu yangu nilokuwa nimeletwa na mume wangu kama zawadi kipindi aliporejea kutoka Zanzibar kikazi. Na mimi nilinunua simu nyingine ya bei ghali zaidi. Mawigi nilokuwa na vani ya kuanzia laki mbili na kuendelea. Na pia nilikuwa sivai zaidi ya wiki moja. Maudhuro yangu katika maduka ya nguo yalitia fora mithili ya ruti za chooni kwa sababu kila mara nilikuwa nafanya manunuzi ya nguo. Kiukweli nilihisi maisha kama ya mwanamitindo kwa namna nilivyokuwa napendeza kwa pesa nilizokuwa nikizichota kwa mume wangu huyo kipenzi. Nilipokuwa nikikatiza sehemu ambayo watu walikuwa wakinifahamu, walibaki vinywa wazi kushangaa kwa jinsi ambavyo nibalika kila mara kwa mavazi ya bei kubwa, kana kwamba nilikuwa nimeolewa na kigogo mkubwa sana serikalini. Starehe ilinogea kwa sababu nilikataa kufungulia biashara nyingine kwa kuona kwamba kushinda dukani kutanzima kuna nyima mambo mengi. Kwa hiyo niliamua kutumia kile kilichokuwa kikichumwa na laazizi wangu. Wanawake wenzangu walionea wivu sana kwani wao walitamani waume zao watunze kama ilivyokuwa kwangu lakini ilishindikana. Kwa jambo lo, kwa jambo lolote lililofanyika pale nyumbani kwangu, mimi ndiye nilikuwa nina uamuzi turufu na siumu wangu kama ilivyokuwa hapo awali. Nilipokuwa na kooa tu kidogo mume wangu alikuwa anatizimeka kuniuliza nahitaji nini. Bosi wa Fadhili ambaye alikuwa nje ya nchi alimpa taarifa aondoke katika ile nyumba kwa sababu alikuwa amempata mteja wa kuinunua. Ni taarifa ambayo nilipata siku moja nilipokwenda kumtembelea na kumkuta yupo katika hali ya uzuni wa hali ya juu kwa sababu hakuwa na pakwenda. Usijali mpenzi, nitakwenda kumshawishi mume wangu akupe nafasi nyingine. Umechanganyikiwa? Hapana. Sasa utawezaje kumshirikisha mume jambo kama hili? Ili hali unafahamu kabisa ananiwinda kama swala. Au ndio unataka aniue kabisa? Usiwe na wasiwasi. Yule kwangu hafurukuti wala atapitapi. Unamaanisha nini kusema hivyo? Namaanisha kwamba hawezi kunikatelea endapo nitamtaka kusamea na kukupa nafasi nyingine. Nasikitaka kukueleza kwamba sipo tayari kabisa kuchezea sharubu za simba mimi. Tafadhali dia naomba usiogope kwani hawezi kukufanya chochote naomba bwana uniamini. Kiukweli namogopa sana mumeo, pindi anapokuwa anapandwa na asira. Zile asira zimekwisha kabisa siku hizi hana lolote. Mm. Sawa bwana wewe fanya ufanyalo ila hakikisha kwamba sitadhurika. 
usijali baby ni achie ile swala dogo sana kwangu. Nitahakikisha narudi kufanya kazi nyumbani kwangu na utalipwa mshahara mzuri sana. Sawa? Yangu macho ila naomba uwe makini sana. Nilimshawishi mama wangu ili aweze kumsamehe fadhili na pia ampe nafasi nyingine ya kurejea kazini kwa sababu alikiri kujirekebisha. Na kwa bahati nzuri alikubali. Kwa hiyo yule masaa ambaye ndiye alikuwa mlinzi kwa wakati ule tulimtumua na kurudi kwa Olongido. Nilifurahi sana ule Saibulu kuweza kuondoka pale nyumbani kwangu kwa sababu nilikuwa simpendi kabisa. Kitendo cha fadhili kurudi pale nyumbani kilisababisha nipate urahisi wa kulifaidi penzi lake japokuwa nilikuwa sithubutu kumuingiza ndani kwangu kama ilivyokuwa mwanzoni kwa sababu ya rida wa kazi ila nilikuwa najiiba kwenda kwenye chumba chake ambacho kipo jirani na getini na kupata dozi yangu ya fasta fasta. Ule mchezo wa usiku kumtoroka mama wangu na kwenda getini kwa mlinzi ulirejea kama kawaida. Na hiyo ni kutokana na tabia ya Enrique kulala kama mtu ambaye amemeza dawa za usingizi. Kusema kweli ule mchepuko wangu ulikuwa ni kama pumzi yangu ambayo huwezi kuitenganisha na mimi kwa jinsi ambavyo alikuwa muhimu sana kwangu. Nilipata wazo la kumnulia kiwanja wa wara wangu ili kumdhihirishia kwamba nilikuwa na mapenzi mema kwake. Kwa hiyo nilichochamaa kumuomba mume wangu pesa ambazo nilikuwa nazidunduliza na hatimaye zilifika milioni nane na kwenda kumnulia kiwanja. Siku moja baada ya mume wangu kwenda kazini niliamua kumfanyia fadhili surprise kwenda kumuonyesha kiwanja ambacho nilikuwa nimemnunulia. Nilimchukua baada ya kumweleza kwamba kuna mzigo unaitaja nisaidie kupakia kwenye gari. Na ndipo nikaendesha gari moja kwa moja hadi maeneo ya Sorenye jijini Arusha ambapo ndipo kiwanja kilipokuepo. Mara baada ya kuona zawadi ambayo nilikuwa nimempatia, alipandwa na hisia kali sana za kufurahi kwa sababu hakutegemea kwamba ipo siku naweza nikamfanyia jambo kubwa namna ile katika maisha yake. Yaani Sijui ni zumze maeneo gani atakayoweza kufikisha furaha zangu za dhati kwa mpenzi wangu. Usijali, nafanya hayo tu kwa sababu nakupenda sana. Nakupenda pia. Vipi lakini umepapenda? Nimepapenda mno kwa sababu kuna huduma zote za kijamii karibu. Naomba usinisaliti fadhili nitajiua. Usijali, siwezi kufanya hivyo kwa sababu nakupenda sana. Jitahidi pesa utakazokuwa unazipata kwenye mshahara wako uzipangilie vizuri ili uweze kununua vifaa vya ujenzi. Kusudi uanze kujenga mara moja kwa sababu kiwanja kipo tayari unacho. Asante sana. Kiukweli nimepata moyo sana. Kwa hiyo na kuahidi nitaweka mikakati kabamba ya kuanza ujenzi haraka. Vizuri sana na pia usisite kunishirikisha jambo endapo utakwama. Sawa. Nashukuru sana. Nashukuru sana kwa msaada wako. Hata hivyo ni mwanzo tu. Kuna mambo mengi mazuri nimeyapanga kwa ajili yako cha msingi naomba ushirikiano wako wa nguvu. Tupo pamoja mpenzi. Poa. Mazungumzo yetu yaliishia hapo na ndipo tukaingia kwenye gari kuanza safari ya kurudi nyumbani kwa haraka. Kwa sababu wakati nilipoondoka siku moja dada wa kazi. Story zote tulizokuwa tukipiga kwenye gari bado zilidhihirisha hisia za furaha alizokuwa nazo mjipuko wangu ambaye hakutegemea kabisa kumiliki kiwanja kwa wakati ule. Tulifika nyumbani salama na kukuta kila kitu kinakwenda sawa kabisa. Fatuma alikuwa tayari ameshaivia chakula cha mchana kwa hiyo nilikwenda bafuni kuoga ndipo nikarudi mezani kula chakula. Kiukweli nilikufurahia sana chakula kwa sababu kilikuwa kitamu kupita maelezo. Na nilitamani wakati nilipokuwa nakula, fadhili angekopa pembeni yangu ni shuhudia jinsi alivyokuwa nakula na kushiba ila isingewezekana kutokana na uwepo wa dada wa kazi mule ndani. Nilipomaliza kula niliwasha gari na kwenda hadi nakumati supermarket iliyopo Ngarinaro jijini Arusha kwa ajili ya kununua mahitaji mbalimbali ya nyumbani kwangu. Nilifanya manunuzi ya bidhaa nilizokuwa nahitaji na kujaza boti la gari pamoja na siti ya nyuma ya gari langu kwa sababu nilinunua vitu kwa jumla kuepuka usumbufu wa kwenda sokoni mara kwa mara. Baada ya kumaliza manunuzi ya bidhaa za ndani nilipitia mjini kati kwa sonara kununua saa. Nilinunua saa mkufu pamoja na ereni za dhahabu kwa sababu zile nilizokuwa nazo awali nilikuwa nimeshazichoka. Nilifika kwa sonara ambaye kila mara huwa anafanya manunuzi yangu ya vitu na nilifanikiwa kupata vitu nilivyokuwa nahitaji kwa thamani ya shilingi milioni moja na laki nane. Nilianza safari ya kurudi nyumbani kwa haraka kidogo kwa sababu vitu nilivyokuwa nimeinua supermarket ndio vilikuwa vinakwenda kutumika ile siku. Nilifika salama na kumkuta mama wangu yupo Sabrina amekaa na wanae Jordan na Sweetness wanatazama runinga iliyokuwa inaonyesha kipindi cha bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Habari za sasa hizi mama wangu? Nzuri pole. Asante. Pole mama. Wanangu nao walichangamkia kunipa pole. Asante wanangu. Mama umeniletea chokoleti. Jordani aliulizia zawadi kama kawaida yake alivyozoea. Ndio, nimekuletea mwanangu. Sawa mama. Dada yupo wapi? 
Nilizungumza wakati na urusha ufungua gari mezani. Yupo jikoni, sweetness alinijibu. Fatuma, nilita kwa sauti ya juu. Abe dada, kuna mizigo ipo kwenye gari, fanya hii mauingize ndani. Sawa dada nimekuelewa. Chakula kiliiva na kutukuta tupo pale pale Sebleni tukiangalia vipindi mbalimbali vilivyokuwa vikirushwa kwenye runinga. Kutokana na mizunguko mengi nilokuwa nayo ile siku, nilijihisi kuchoka sana kwa hiyo nilipomaliza kula nilikwenda moja kwa moja kujitupa kitandani na kumwacha mume wangu Sebleni akiendelea kufuatilia tamthilia fulani ambayo ilianza muda mfupi kabla ya kumaliza kula. Siku iliyofuata sikuwa na ratiba ya kutoka nyumbani kwangu kabisa. Kwa hiyo nilishinda tu ndani kwangu nikitafakari mambo mbalimbali kuhusu maisha yangu. Miezi miwili baadaye nilisafiri kwenda nchi ya jirani Kenya kwenda kuwachukua wanangu ambao walikuwa wamefunga shule kwa muda wa mwezi mmoja na wiki mbili. Nilifika katika shule walikuwa wanasoma na kuchukua ripoti yao ya masomo ambayo ilikuwa inaonyesha wao ndio walikuwa wanaongoza darasani kwa kufanya vizuri katika masomo yao. Nilifurahi sana na niliwaahidi tukifika nyumbani nitawapa zawadi kwa sababu matokeo yao yalikuwa yamenifurahisha sana. Tulikwenda hadi kwa bibi yao mdogo ambaye anaishi jijini Nairobi kwa ajili ya kujiandaa kwa safari ya kurudi nyumbani Tanzania. Kesho yake mida ya saa 4 asubuhi tulikwenda uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta na kuanza safari ya kurudi nyumbani. Huku nikiwa na furaha sana kwa sababu nilikuwa nimewamisi wanangu kitambo sana. Tulifanikiwa kusafiri salama ndege ilitua katika uwanja wa ndege wa Kilimanjaro International Airport na maanisha Kia. Ambapo tulichukua usafiri mwingine ambao ulitufikisha nyumbani ya Arusha. Muda mfupi mara baada ya kutia timu nyumbani, mume wangu naye alirejea akitokea kazini na kutukuta nimeshawafikisha watoto nyumbani. Alifurahi sana alipoona wanao wanakuwa vizuri kimwili na kiakili. Na aliwaahidi pia kuwapa zawadi baada ya kuona ripoti zao za shule ambazo zilionyesha kuwa wao ndio walikuwa vinara darasani kwa kufanya vizuri katika masomo yote. Well done my sons. Thank you daddy. Embo kila mmoja aniambia anahitaji zawadi gani ili kesho niweze kuwanunulia. I need novel. And you Logan, the same gift. Very good. Okay. But I need to know why you need novel all of you. Mwalimu wa taaluma alitueleza ya kwamba hazina ya maarifa ipo katika vitabu. Kwa hiyo hatuna budi kusoma vitabu vingi ili kuweza kupanua uelewa wetu. Kwa hiyo alitushauri huu muda wa likizo angalau tusome vitabu kadhaa vya hadithi kwa sababu vitatuburudisha na pia tutajifunza mambo mengi atakayotusaidia darasani na maishani. Nilishikwa na butua nilipokuwa nikimsikiliza mwanangu Dilian alipokuwa akizungumza maneno ambayo yalikuwa ni tofauti kabisa na umri wake. Pamoja hata na darasa lililopo kwani ndio walikuwa wanaingia darasa la pili. Safi sana wanangu. Kesho asubuhi na mapema mtakwenda na mama yenu kwenye duka la vitabu ili muweze kununua vitabu mtakavyo sawa. Thank you daddy. Jitahidini zaidi na zaidi high school mtakwenda kusoma South Africa. Okay daddy. Siku iliyofuata niliongozana na wanangu hadi kwenye duka la vitabu linalojulikana kwa jina la Book Point lililopo katikati ya jiji la Arusha ambapo niliwanunulia vitabu mbalimbali vya hadithi kwa lugha ya Kiswahili na Kiingereza. Kiukweli wanangu walikuwa wameshapandikizwa tabia ya kupenda kusoma vitabu kwa sababu walianza kusoma vitabu tangu tulipokuwa kwenye gari hadi tulipofika nyumbani. Na cha kushangaza zaidi ni kwamba walikuwa na kasi kubwa sana katika usomaji wao. Jambo ambalo lilinifanya niringe na kujiona kweli nina watoto werevu sana. Nilizidi kufurahi sana pale ambapo watoto wangu walikuwa wanasoma na kuna hadithi walichukua mikisoma. Na pia nilipata faraja kubwa baada ya dada yao kuiga ile tabia ya kusoma vitabu vya hadithi kwa sababu mara nyingi yeye alikuwa anapambana na vitabu vya shule pekee. Mwishoni mwa wiki iliyofuata nilikwenda na wanangu kutembea katika hoteli ya kitalii ya Mount Meru ambapo wale frai na watoto wengine kwa kuogelea pamoja na kucheza michezo mbalimbali hoteli ni pale. Mom, we have really enjoyed it. Sure. Yeah, we have enjoyed it to the maximum point, mommy. My sons, I love you. We love you too, mom. Kila mara nilikuwa naulizwa na majirani kwamba watoto wangu wanasoma shule gani kutokana na sifa zao kuwa tofauti na wazao watoto wengine wa pale mtaani. Wengi nilioeleza shule walizokuwa wanasoma wanangu waliahidi kupeleka na wakoa huko kwenda kupata yale maarifa ambayo waliyashuhudia kwa wanangu. Niliringa na kuvimba kichwa baada ya kuona majirani wakiumiza vichwa kuweza kuwa na familia kama yangu. Kusema kweli pale kwangu tulikuwa tunaishi maisha ya kizungu. Kwa sababu kwanza muda wote watoto wangu wanazungumza Kiingereza pamoja na Kifaransa. Baba yao vile vile alikuwa anazungumza vizuri sana lugha ya Kiingereza. Changamoto ilikuwa ni kwangu na dada wa kazi ndio tulikuwa tunajiuma uma tu kuzungumza kizungu.